はい<笑>すげえなんか本題みたいになったですごいのがこれを見てマップがでかいのなんかロゴをいろいろ変えれるわレクサスとかあホンダあったホンダにしてみようでこれヘイシリも使えるんですよねヘイシリライン読み上げてビール持って上がるの手伝ってほしいけど<笑>はい。というわけでやってまいりました。今日はですね、車の中から、えー、レビューということでやってまいります。ね、これ、じゃじゃん。カーポット GO っていうね、ものをですね。今日はね、これ、提供ということで、えー、皆さんにお伝えしようと思います。これね、何かっていうと、あの、スマホ、アンドロイドとか iPhone つなげてカープレイ的なやつできますよね。あの、スマートフォンの中を、あの、ナビでできるというものが、実はこれ、ほら、外付けでもできるというアイテムです。カーポット GO ですね。なのでちょっとね、あの私ホンダイに乗ってて、結構やっぱね、画面がこうずらずらっとあるんで、やっぱあれに慣れてしまったということもあり、やっぱこの横に、この辺にちょっとつけてみたいな、どっかつけれるとこあるかなと思って、今からつけてみましょうと思いますでしょうか。何<笑>ちなみにこんだけ入ってました。これが本体。ね。あのー、これ結構ね、大きいよね。これ何インチこれね、8.9 インチですね。えー、横が227ミリの、縦が101ミリですね。で、厚みが19ミリということでね、結構ほら、薄いんよね。持った感じは、あの、大きめのスマートフォン持ってるみたいな感じ。これがね、実は磁石で、こうほら、取れんの、これ。結構強力。ほら、バチンって。あ、服が。服が挟まった。ね。うわ、すごい。これで強力な,なんか磁石であのマウントができるというものですちなみにねちょっといろいろ入っててこれはあのマウントをするやつかななんか結構自在こうこんな動きするどこにつけよっかなでなんかこういう 3M 的なやつとなんかいろいろ入ってるんですけどこれはついてんのねバックモニターこれね、ちょっとできるかどうかわかんないんですけど、この赤のコードを、あのー、バックライトとこれ直結することによって、これね、シフトレバーちょっと変なのついてるけど、これをこうバックギアに入れた時に、バックモニター代わりになるということですよ。なんかね、一応聞いたらね、ちゃんとバックモニターとして使えると言ってましたね。で、これがね、シガーソケットから電源取るやつ。これね、見て、ここにね、なんかボタンがあんの。で、これいいのが USB-C なんですよね。タイプ C の電源ということです。で、これなんかオーディオジャックとかあるのね。なんかどういう風に繋げるか。まあ、とりあえずね、なんかこれぐらいガチャガチャ入ってるんですけど、まあ一旦ちょっとつけてみるか。はい。ね<笑>、すげえ。なんかホンダいいみたいになった。ねえ。あの、これ、おもろいよな。あの、簡単に取り付けれます。これ、吸盤になってて、これ、角度調整ができるんで、結構自由にね、これ、ほら、この、置いてるだけじゃなくて、こう、いろいろ角度とか、調整ができます。ね。今、ちょっとコード、適当にちょっとやっちゃってますけど、あの、ほら、見て、ね、電源、こっから取ってます。なんか、青い、これね、USB もう一個させるんよね。なので、あの、USB がもう一個刺し口が増えたみたいな感じです。でこれ電源ここでオンオフできる<笑>、ね、でこれね60フレームって言って結構ね滑らかなんですよね結構高精細やっぱあの純正のやつよりちょっと光が強いっていう感じその辺設定で変えれるのかなこれはねあのアップルの画面になってますあのアンドロイドの方はアンドロイドの画面になりますので、えー、それね Bluetooth でつながったら、えー、自動的にねこういう風に反応しますで最初からこれはガソリンスタンドとか調べられるアプリでこれ LINE が入ってカカオトークも最初から入ってましたで Google マップが使えていいのがこれ Apple Music ねであとなんか Zoom とかも入ってんのねズーム会議できる<笑>で、これはアップルのあのマップですね。で、このアイコンがカーポット GO の、えー、アプリになりますね。このマシンのアプリになります。で、すごいのがこれを見てマップがでかいの。でかマップ。これはね、かなりあの大きく見えます。さすがやっぱ 8.9 インチね。で、あのやっぱこれ60フレームっていうだけあって、あの結構スルスル動きます。こっちは車のナビで、こっちは iPhone のナビになってます
、あの、新しい道がまだ反応してなかったりとかするときあるんですよね。なので、こっちで、やっぱ iPhone で、あの、検索し直すときがあるんですよ。なので、こういうふうに2台体制で<笑>。カレンダーとか、あの、駐車場を探すとか、レストランとか、ガソリンスタンド。ね、で、この、音楽聴いてるの操作もできると。ね、これすごい滑らか。ちなみにこんな角度もできます。ね、結構自由自在で面白いよ。で、今ちょっとね、やっぱカメラ取り付けたんですけど、これね、バックカメラね。あの、やっぱりこの赤いコードを、あの、バックランプの、バックギアのランプのところに接続しないと、このカメラは反応しないので皆さんちょっとちゃんとその辺つけてから使用してくださいねするとここにあのバックギアに入れた時にあのここにバックの画像が映るということですよでオーディオ設定ねほらこんな感じでリアル BT モニターっていうのがねありますそれはこのね iPhone、まあ、スマートフォン返してこいつになんかするんかなでそれからこのスピーカーから鳴るというもんですねちょっとね今あの著作権の話があるんで<笑>しませんがあの車のスピーカーを利用できますで Bluetooth がねつながってないという方はこれねこの有線コード AUX っていうのが使えますそれがこれだったんですね<笑>ちょっと前の車でこういう Bluetooth がつながらなければ、まあ、こういうのも有線でつながるということですあとね、この FM っていうのもあるのね。FM で電波で繋がるのかな。で、この物理的にこの機械から音を鳴らすっていうこともできます。ただちょっとね、音悪かった。やっぱり。あの、車のスピーカー返した方がいい音が出ます。で、あとこれ明るさ調整。なんか夜間はもっと暗くとか。ちょっと暗めにしとこうかな、夜間はね。あ、で、これ何これ。なんかロゴをいろいろ変えれるわ。レクサスとかあホンダあったホンダにしてみようでこのボタンがあのアンドロイドねアンドロイドと切り替えができるということです私はアップルなんで切り替えませんちなみにねこれいろいろ位置を考えたけどやっぱここだとなちょっとな前の視界が悪くなるんでやっぱこのこの辺が良かったさっきのあと下にもできんのああ、こういうとこね。ただね、ちょっといろいろつまみとかシフトレバーに干渉しそうなんで、うん、ここはどうかな。ちょっと使いづらいかな。やっぱこの辺かな。ここでちょっとこう角度変えたりとかするのはいいかもしれない。ちなみにね、このマウントするやつ、この短いのもあるんで、いろいろね、あの皆さんちょっとテストしてみてくださいね。一番使いやすいところにつけてください。おいいねいいね<笑>なんかめっちゃ綺麗ぞこれなんかめっちゃ綺麗これねちょっと皆さんこれおすすめです<笑>ね興味のある方はね下の概要欄にあの詳細貼っております気になるお値段ねあの下の URL 皆さんクリックしてくださいねいやこれはいいわホンダいいみたいだわね夜間のイルミネーションはこんな感じですどうでしょうかでもちょっとちょっとあれやな。明るいな。黒でもええぐらいか。ね黒だとこんな感じ。はい。今ね、ドライブしていきます。<笑>やっぱね、これいいよ。ナビしながら、こっちでね、いろいろタイプあるってこういうの見れんの。ね、タイヤの空気圧とか。だからこれいい2画面。はい。今、ドライブしております。<笑>ね夜のドライブ、しかも雨よ。やっぱ画面が2つあると、あの、情報量がすごい、あの、いいなと、多いなと思いますね。なんかナビをね、こう2画面出せるっていうのはすごい、広角で見る地図と、あの、近くで見る地図。ね、その2つに分けて使うっていうのが、なんかね、すごい、あの、いいと思いました、今<笑>、運転してて。で、これも結構角度を変えれるんで、この運転席側に、この画面を寄せてすることができます。よしいやしかしタイプ R これ運転が楽しいってしゃあないうっでこれヘイシリも使えるんですよねヘイシリ LINE 読み上げて、ね、そんな感じでこう手ぶらで手をね使わずに音声で
あのね連絡ができるというのですごいいいよねこれ今のいいよねはいというわけで今日は、えー、シビックタイプ R に iPhone のカープレイを、えー、さらにつけてみたみたいな感じです本題化してみたっていう動画でしたこちらねあのカーポット号さんの提供で、えー、今日は動画の方を作りましたねあのもしタイプ R オーナーさんもしくはそれ以外のオーナーさんも車に興味のある方はぜひともこのタイミングでチャンネル登録よろしくお願いしますはいというわけで今日は、えー、シビックタイプ R に、えー、カーポット号さんの、えー、カープレイをつけてみたでした60フレームめっちゃ綺麗じゃあねバーイ。